আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি খালিদা আছি আপনাদের সাথে আজকে ব্লগটা শুরু করেছি সকাল থেকে সকাল তখন প্রায় ঘড়ি সাড়ে দশটা বাজে সাড়ে দশটায় ঘুম থেকে উঠে আমি সবার আগে যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে এখানে আমি ইসুপগুলি বুসি এবং তুকমার মিশ্রণে একটা পানীয় তৈরি করছি যেটা আসলে ঘুম থেকে ওঠার পরেই খাওয়াটা উচিত এবং রাতে ঘুমাতে যাবার আগে হাফ ক্লাস করে খাওয়া উচিত এতে কিন্তু আমাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটা একদমই দূর হয়ে যায় এখানে আমি ওয়ান টি স্পুন নিয়েছি ইসুপগুলির বুসি এবং হাফ টি স্পুন নিয়েছি তুকমা এই তুকমা এবং ইসুপগুলির বুসি কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী এটা কিন্তু রাতের বেলা তৈরি করে রাখা যায় এভাবে বিজিয়ে রাখলে কিন্তু সকালবেলা পারফেক্ট একটা পানীয় তৈরি হয়ে যায় কিন্তু আমি আজকে এটাকে সকালবেলায় তৈরি করলাম আর সকালবেলা তৈরি করলেও কিন্তু ঠিক আগের থেকে যেভাবে তৈরি করলে হয় ঠিক সেভাবেই হয়েছে কারণ হচ্ছে এখানে আমি গরম পানি ইউজ করেছি যে কারণে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে বিশ মিনিটের মধ্যে তো এখানে আমি ফ্রাই রাইস তৈরি করব নিয়েছি কালো ছানা তারপর নিয়েছি একটা পেঁয়াজ নিয়েছি দনে পাতা এগুলো অন্যরকম একটা ফ্রাই রাইস আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন অসাধারণ খেতেও কিন্তু তো বাচ্চাদের জন্য আমি এটা তৈরি করছি এখানে হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া তারপর হচ্ছে হিমালয়ান পিঙ্ক সল্ট আর পাঁচ থেকে ছটার মতো হবে কাঁচা মরিচ এই হচ্ছে উপাদান আর এখানে হবে বাত আপনারা এটা একদম নতুন বাত অথবা পুরনো বাত যেটাই দেন না কেন সেটা দিয়ে এটা তৈরি করা যায় আর একটু যদি সকালবেলা মানে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে যদি বাটটা থেকে যায় সেটা যদি রাতে তরকারি দিয়ে খেতে না চান তাহলে এভাবে কিন্তু ফ্রাই রাইস করে তৈরি করে খেতে পারেন এতেও কিন্তু খেতেই ভীষণ ভালো লাগে মাঝের মধ্যে আমি কিন্তু এটাই করি আমার ঘরে যদি বাসি বাদ থেকে যায় সেটাকে আমি একটু এরকম ফ্রাই করে নেই আর যেহেতু এখন বাচ্চাদের জন্য তৈরি করছি এটা হচ্ছে দুপুরবেলার বাদ ছিল সেটাকে আমি সন্ধ্যা সময় একটু ফ্রাই করে দিচ্ছি বাচ্চাদেরকে তো এখানে মশলাগুলো দেওয়ার পর একটু ভালো করে নেড়ে ছেড়ে এটাকে একটু লাল করে নিচ্ছি এটা আসলে খুবই সহজ একটা কাজ প্রায় দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই কিন্তু এই ফ্রাই রাইসটা তৈরি হয়ে যাবে তো প্রায় সময় দেখেছি অনেকেই একটা পেঁয়াজ দিয়ে তারপর সামান্য পরিমাণে হলুদ গুঁড়া দিয়ে মরিচ দিয়ে কিন্তু ফ্রাই রাইস তৈরি করে ফেলেন কিন্তু সেটা ঠিক আছে আমাদের জন্য বাট বাচ্চারা যখন খেতে যাবে বাচ্চাদের জন্য যখন তৈরি করা হবে তখন যদি এটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে একটু মনের মাদুরি মিশিয়ে তৈরি করা হয় সেটা কিন্তু পরবর্তীতে ফ্রাই রাইসের মতো মনে হবে না এটা অনেকটা ফুলাবের মতো হয়ে যায় এটা আমি দেখেছি এখন এই ফ্রাই রাইসটা কিন্তু আমার বাচ্চাদেরকে দেব ফুল আপ বলে কারণ ওরা ফ্রাই রাইস কি জানে না তো ওদেরকে যখন বলবো এটা ফুল আপ তৈরি করেছি তখন কিন্তু ওরা খুব মজা করে খাবে এটা তো শুধু বাচ্চাদের জন্য আসলে এরকম একটু সুন্দর করে যদি অনেক কিছু মিক্স করে তৈরি করা হয় তাহলে আসলে খেতেও কিন্তু ভীষণ দারুণ হয় তো বিশেষ করে আমার হাজবেন্ডও কিন্তু এই কালো ছানাটা অনেক পছন্দ করেন তো সবসময় আমি ফ্রাই রাইসের মধ্যে কালো ছানাটা ইউজ করি তো ভিওয়ার্স যারা আমার চ্যানেলে নিয়ে নতুন এসেছেন এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিই প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেলাইকনটিতে প্রেস করতে ভুলবেন না আর যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছেন আমি আপনাদের কাছে সত্যি অনেক কৃতজ্ঞ আপনাদের এই ভালোবাসা পেয়ে আমি নিজেকে অনেক দণ্য মনে করি কারণ আমি যদি কয়েকদিন ব্লগ না দিই তাহলে অনেক আপুরা কিন্তু আমাকে নক করেন এটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগার একটা বিষয় তো আমি জানি আমার ভিউজ কিন্তু অতটা বেশি হয় না নতুন হিসেবে যতটুকু আপনারা আমাকে সাপোর্ট করছেন এটা কিন্তু আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া তো মাঝের মধ্যে কিছু কমেন্টস আসে যারা আমাকে বলেন যে আপু তোমার তো অতটা ভিউজ হয় না তারপরও তুমি কন্টিনিউ করে যাচ্ছ এটা কিন্তু অনেক ভালো লাগে তো এই জায়গাতে এসেছি ভালোবেসে এই জায়গাটা আমি আমার শখের বসে নিয়েছি যে কারণে আসলে একটু ভালোবেসে যদি একটু যত্ন করে কাজ করা যায় তাহলে সফল একদিন ইনশাল্লাহ হতেও পারি আর যদি সফল নাও হয় তারপরও কিন্তু আমি আমার এই ব্লগটা ছেড়ে দেব না কারণ হচ্ছে আপনারা আমাকে যেরকম ভালোবাসেন যতটুকু ভালোবাসেন সেটা কিন্তু আমি 
এই ব্লগে না আসলে বুঝতেই পারতাম না এবং আমার অনেক আপুরা যারা আমাকে কমেন্টস করেন অনেক সুন্দর সুন্দর যেগুলো আসলে আমার মনটা কিছুইয়ে দেয় এবং মাঝে মধ্যে অনেক ইমোশনাল হয়ে যায় আপনাদের কমেন্টস দেখে যে এত সুন্দর সুন্দর কমেন্টস আমাকে করেন আমাকে না দেখেও যারা আমার ব্লগটা দেখেন সেটা কিন্তু আমার কাছে বিশাল বড় একটা পাওয়া তো আপনাদের কাছে আমি সত্যি অনেক কৃতজ্ঞ আর কথায় আছে যে বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে আমরা কিন্তু ছোট থেকেই সবাই বড় হয়েছি এবং একদম শূন্য থেকে আসলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি তো এখানে তাড়াহুড়ার কিছুই নেই আমরা আমি যে জিনিসটাতে শখের বসে হাত দিয়েছি সেটা অবশ্যই একদিন না একদিন সফল হব তবে হ্যাঁ কষ্ট করে যেতে হবে চেষ্টা করে যেতে হবে আর এখানে আরেকটা অ্যানাউন্স করে দিই আমি যখন আমার ইউটিউবে প্রথম পেমেন্টটা পাবো তখন কিন্তু আমি সবগুলা পেমেন্টটি যতটুকু পাবো আমি সেটাকে দান করে দেব কারণ আমি ইউটিউবটা চ্যানেলটা খুলেছি এটা কিন্তু আমার জন্য না আমি যতটুকু আর্নিং করব এখান থেকে এই সবগুলো টাকা কিন্তু আমি গরিব দুঃখী অসহায়দের মধ্যে বিলিন করার জন্যই আসলে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটা খোলা আমি জানি না আপনারা কী কীভাবে নেবেন আমার এই কথাগুলো তবে বিশ্বাস করা না করাটা হচ্ছে আপনাদের সম্পূর্ণ আপনাদের উপরে তো আমি আমার এইটুকু উদ্দেশ্য নিয়ে আসলে আমার এই চ্যানেলটা খুলেছি যদি আল্লাহ সফল করেন আপনারা যদি আমাকে সাপোর্ট করেন ইনশাআল্লাহ একদিন আমি গরিব দুঃখী অসহায় মানুষের সাথে দাঁড়াতে পারব আমার সবটুকু আর্নিংয়ের টাকা দিয়ে তো এটা হচ্ছে আজকে উনি শপিং করে এনেছেন ওনাকে আসলে আমি কিছু লিস্ট দিয়ে দিয়েছিলাম কারণ এখন যে বয়াবহ একটা সময় চলছে এই সময় আসলে আমাদের নিজেদের জন্য ভাবতে হবে নিজেদের হেলথের কথা অনেক বেশি চিন্তা করতে হবে আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এরকম খাবারগুলো কিন্তু আমাদের খেতে হবে তো এখানে আমি কিছু ফ্রুইটস নিয়ে এসেছি নিয়ে এসেছি ভিটামিন সি জাতীয় কিছু ফলমূল তারপর হচ্ছে ভেজিটেবল এগুলো মানে ভেজিটেবল লেবু এগুলো অবশ্যই এখন আমাদেরকে কন্টিনিউয়াসলি খেতে হবে আমি কিন্তু একটু একটু করে আবার ডায়েটিংটা শুরু করেছি কারণ এভাবে গড়ে বসে থাকতে থাকতে আমাদের যে এক্সারসাইজটা করা সেটা আসলে হয়ে উঠছে না সেভাবে যে যেরকম ওয়ালকিং করতে হয় সেটা হচ্ছে না যে কারণে নিজের শরীরে সুস্থতার কথা নিজেকেই চিন্তা করতে হবে এবং সাথে পরিবারের কথাটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো সে কারণে চেষ্টা করবেন ভেজিটেরিয়ান জিনিস খাওয়ার জন্য মানে ভেজিটেবল অথবা ফ্রুইটস এগুলো সবচাইতে বেশি পরিবারের সবাইকে খাওয়াতে এতে কিন্তু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা অবশ্যই বেড়ে যাবে আর বাদ বাকি সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ যদি আমাদেরকে রহমত করেন হেফাজত করেন তাহলে অবশ্যই আমাদের ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করবেন তো এখানে হচ্ছে আমি কেচকি মাছের সুটকি বোনা রান্না করব আজকে তো এটা হচ্ছে রাতের বেলা আমি রান্না করেছি হঠাৎ করে খুব ইচ্ছে করছিল যে সুটকি খাবো সুটকি বোনা তো যে কারণে জটপট করে তৈরি করে ফেলছি এখানে হচ্ছে মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া আর সামান্য পরিমাণে দনে পাউডার দিয়েছি এখানে আর পেঁয়াজ দিয়েছি একটা থেকে হাফ মানে অতটা বেশি পেঁয়াজের দরকার হবে না তো কেচকি মাছের সুটকিটা কিন্তু আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম যখন এসেছি তো এটা কিন্তু আমার অনেক ফেভারিট একটা সুটকি খুব জটপট করে অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু এটা তৈরি করা যায় তো এটাকে আমি আগে থেকে লবণ পানি দিয়ে ধুয়ে ভালো করে ক্লিন করে রেখেছিলাম এগুলো এখন অল্প অল্প করে ছেড়ে দিচ্ছি যখন মশলাটা একটু লাল হয়ে যাবে তখনই আসলে এগুলো আস্তে আস্তে করে এভাবে দিয়ে একটু বেজে নিতে হবে তো এভাবে অল্প অল্প করে আমি সব কয়টা দিয়ে দেব তো লন্ডনের বর্তমান পরিস্থিতিটা একটু আপনাদেরকে বলি আমরা কিন্তু গত সপ্তাহে সবাই অনেক আতঙ্কিত ছিলাম কারণ হচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকে একটা অ্যানাউন্স এসেছিল যে তারা এই সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর তারা ছ মাসের জন্য লকডাউন করে ফেলতে পারে কিন্তু সেই ডিসিশানটা এখন পর্যন্ত তারা আর কোনো রকমের কিছু এখন পর্যন্ত আমাদেরকে আপডেট দেয়নি তবে লন্ডনের অবস্থা খুবই ভয়াবহ আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন কারণ মৃত্যের সংখ্যাটা কিন্তু আরও বেশি বেড়ে গেছে এবং বর্তমানে আমাদের যে বার্মিংহামে কিন্তু অনেক অনেক এই 
ভাইরাসটা ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে এবং একটা সময় ভেবেছিলাম যে এখন পর্যন্ত হয়তো বা বার্মিং হামে সেটা সংক্রমিত হয়নি বাট এই মুহূর্তে আমরা নিউজে যা দেখতে পাচ্ছি বা প্রতিদিনের আপডেটে মোবাইলে যা আসছে সেটা হচ্ছে যে বার্মিং হাম কিন্তু সবচাইতে বেশি ঝুঁকিতে আছে বর্তমানে তো যেহেতু বাচ্চাদের জন্য এটা সেটা প্রত্যেক সপ্তাহেই শপিং করাতে হয় আমাদের খাবারটা কিন্তু আমরা মানে স্টক করে রেখেছি অলরেডি বাট তারপরও কিছু কিছু খাবার আছে যেগুলো প্রত্যেক সপ্তাহে শপিং করে নিয়ে আসতে হয় তো জীবনের এই ঝুঁকি নিয়ে তারপরও বাইরে সপ্তাহে একবার বের হতে হচ্ছে ওনাকে দিচ্ছি আমরা তো কেউ যাচ্ছি না বাচ্চাদেরকে বাইরে এখন পর্যন্ত বের করা হয়নি তো এখানে হচ্ছে আমি একটু নাগার পিকল দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে হাতের তৈরি নাগার পিকল আমার তালতো বোন আমাকে দিয়েছিল আমি বাংলাদেশ থেকে আসার সময় সেটা কিন্তু আমি সব সময় খাচ্ছি এবং এতটাই মজাদার একটা নাগার পিকল আমার লাইফে কখনও আমি এমন টেস্টি নাগার পিকল আসলে সত্যি কথা বলতে আমি খাইনি তো এটা কিন্তু আমি আমার শুটকি বোনার মধ্যেও দিয়ে দিলাম এটা দেওয়ার ফলে আরও বেশি মজাদার হয়ে উঠল আমার এই শুটকি বোনাটা তো যে কোনো শুটকি বোনা কিন্তু একই প্রসেসে করা যায় যেহেতু এটা খেসকি মাছের শুটকি বোনা তো যে কারণে খুব সহজে হয়ে গেল জটপট এভাবে একটু নাড়াছাড়া করে আমি এটাকে আরও দুই তিন মিনিটের মতো রেখে দিচ্ছি সর্বমোট এভাবে নাড়াছাড়া করে করে দশ মিনিট করতে হবে এতে কিন্তু শুটকিটা অনেক সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে যাবে এবং খেতেও দারুণ এটা দিয়ে কিন্তু এক প্লেট পাত অনায়াসে খাওয়া যায় এই শুটকি বোনাটা এতটাই মজা হয়েছিল যে আসলে সত্যি অসাধারণ আর অনেকটা পুরা পুরা বাপ যেটা দেখে আসলে জীবের মধ্যে জল চলে আসে তো আমি এটা তৈরি করার পর আসলে বাতটা খেয়ে নিলাম এবং খুবই মজা লাগলো আমার কাছে ভালো লাগলো ভীষণ তো ভিওয়ার্স আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরাও আপনাদের সবার জন্য অনেক বেশি দোয়া করছি যেন আল্লাহ এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি মুক্ত করে দেন তো সবাই ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ Get some. Hey. 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 Hey.